Regardez-moi en puissance, il gagne très très facilement. Le deuxième est Simon, le troisième est Bart, le quatrième est Minali et le cinquième est Zabel. Belle, très belle victoire de notre champion de Belgique. Voilà cette image. Tom Stills qui remporte déjà sa onzième victoire de la saison. Hein. Euh, deux étapes, euh, sa dixième pardon. Deux étapes à Majorque, deux étapes à la Ruta del Sol, deux étapes à Paris-Nice, War Game, championnat de Belgique. Une étape à Dublin, une ici au, au Cap d'Agde. Donc la dixième de, de la saison, la 38e de sa carrière, ce n'est que la cinquième année. Et on peut rappeler que Tom n'a pas encore 27 ans. Et bien voilà, après les nombreuses péripéties qui ont... Démaillé oui, émaillé, on peut le dire. La journée et la nuit. La journée et surtout le début de journée. Bien sûr. Merci d'être venu à mon secours, Marc. Comme vous voyez avec Stills. Eh bien voilà, c'est là ouais. que je voulais en venir. Eh ben, Deuxième évidemment. victoire de Tom Steele sur ce Tour de France. Ben, ça se passe bien. Par contre, mauvaise nouvelle pour Rick Verbrugg, qui termine à plus de 20 minutes quand même des vainqueurs, qui était lâché dans cette étape ultra rapide. rapide exact. Hein. Avec une moyenne de 48,76, un calcul officieux, eh c'est la troisième euh, plus rapide étape. Enfin, vous mettez ça dans l'ordre de l'histoire du Tour de France. <rire> ça fait le deuxième jour consécutif qu'il faut tout remettre en l'ordre. Mm -hmm. Remettons euh, de l'ordre dans les classements maintenant, si vous voulez bien. Allons-y. Euh, l'étape. Pour l'étape. Estelle, c'est bien sûr. Confirmation. Simon, Barthé, Minali, Zabel, ils étaient tous là. Mais notre champion de Belgique était devant. Grady, Ferrigato, Virauten, Guidi et Incapi, l'américain. Au classement général, pas de changement. Ulrich possède toujours un peu plus d'une minute d'avance sur Yuli. Une 11. Jalabert à 3-0-1 comme Marco Pantani. Les choses sérieuses encore dès demain. Vous allez le voir dans quelques secondes. Mais aussi dès lundi avec la grande étape des Alpes. Et puis une, une petite dernière page. Bon, on va voir les maillots. Voilà. Pas de changement. Pas de changement avec euh, Massis. Isabelle et Ulrich. Par contre, une nouvelle importante, euh, Yann Ulrich a déclaré à nos confrères de l'ARD que tous les gains de, de Yann Ulrich, tous ses gains à lui, eh bien, il les donnerait pour la lutte contre le dopage. Voilà, c'est parti. Bon geste. Bon geste. Bien. Ouais, bah, il faut euh, lutter. Mais Ça il va faut... un peu dans la logique euh, de Télécom hein, qui avait annoncé qu'ils allaient mettre des sommes importantes pour la recherche. 200 millions de francs belges euh, vont être apportés par Télécom pour lutter contre le dopage. Alors, on jette un petit coup d'œil sur l'étape de demain, bien sûr. Alors, demain, Douzième étape au programme, vendredi 24 juillet, c'était aujourd'hui. Donc demain, nous serons le samedi 25 juillet. Et nous allons avoir la treizième étape, 196 km entre frontigny en la pérade et Carpentras. Avec quel département traversé Alors l'Hérault, le Gard, les Bouches du Rhône, le Vaucluse. Les coureurs empruntent en réalité la route du Thym et de la Lavande. Pas beaucoup de côtes dès lors. Non, vous allez le voir sur le profil, une seule côte au programme. Mais elle est intéressante parce que située à 22 km de l'arrivée. Et puis c'est un col de deuxième catégorie, le col de et c'est 11 km de sang de montée, un pourcentage moyen de 3,7. Ben, il peut se produire des choses comme cela à 20 km de l'arrivée. Ça, c'est très clair. Quand vont-elles se produire ces choses-là Eh bien, c'est l'objet évidemment du sommaire de demain, un sommaire quotidien avec à bicyclette à quelle heure 14h30 et le direct à 15h. Voilà, pour la 13e étape en direct, 196 km. Nous serons bien entendu sur la une et euh, nous serons une fois de plus ravis de vous retrouver. En attendant, merci de votre attention. Merci Ça, Marc, vrai. merci Vincent. De rien. Merci à vous. Mais merci à vous. À demain. Au Surtout. Au revoir. Au revoir. avec Granny. Pitié <rire> Pitié, c'est <'est> drôle <rire> En 1847, une bande mystérieuse appelée les Compagnons de la Nuit sévit dans Londres. Leur chef, le Lord de la Nuit, est l'ennemi public numéro 1. Les Anges de la Nuit, c'est tous les samedis sur la 2 à 20h. Gratitude quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie.
sensuelles. Et ils sont tous fous d'elle. Elle, Elle c'est Vanessa de Je suis amoureux, encore une fois. Être amoureux, c'est pas la joie. Surtout quand la fille ne l'est pas. Je vous mets d'un autre que moi. Je voudrais lui dire et la séduire. Mais ça, vraiment, je n'ose pas. Je voudrais la serrer dans mes bras. Mais un autre sur son sofa. Une fille comme ça. Une fille comme ça. C'est bon pour un gars. Gars au coup de soleil, il y a du nouveau sur la une. Aventure Caraïbe, le samedi vers 22h35. Ce précieux encas nous vient de John Montagu, quatrième comte de Sandwich, qui vivait en Angleterre au XVIIIe siècle. Le comte avait un péché mignon, c'était un accro du jeu. Un chroniqueur rapporte qu'il pouvait rester 24 heures d'affilée devant le tapis vert. Un jour de 1762, lors d'une partie acharnée que Monsieur le comte ne pouvait interrompre sous aucun prétexte, son cuisinier eut la bonne idée de lui apporter de la viande de bœuf prise entre deux tranches de pain. C'était le premier sandwich de l'histoire. Parti d'Angleterre, ce sandwich devint célèbre, il conquit le monde entier et on le mit depuis lors à toutes les sauces. Avoir le vent en poupe. Ceux qui ont fait un peu de navigation, et quelques autres aussi, savent qu'en termes de marine, la proue désigne l'avant du navire et la poupe son arrière. Les mêmes savent aussi que la meilleure allure pour un voilier est obtenue lorsqu'il est poussé par un bon vent qui souffle de l'arrière et qu'il n'a plus qu'à se laisser porter sans avoir à manœuvrer pour chercher la brise. Il a donc le vent en poupe. De là, l'expression imagée que nous employons pour exprimer que les événements ou les circonstances nous poussent vers le succès et la réussite. la culture. Il y a celle de l'esprit comme celle de la terre. Mais on cultive aussi certaines espèces animales, c'est-à-dire qu'on pratique l'élevage. Ainsi, de quels animaux s'agit-il lorsque l'on parle d'ostréiculture, d'aviculture, d'apiculture et enfin de pisciculture Réponse. Eh bien, l'ostréiculture est la culture des huîtres, car ostrea en latin veut dire huître. La viculture est la culture des oiseaux et de la volaille. Du latin avis, oiseau. L'apiculture concerne les abeilles. Abeille se dit apis, toujours en latin. Et enfin, la pisciculture vient du latin piscis et signifie élevage des poissons. Il y a aussi la culture physique, mais ça c'est une autre émission. Salut Après des études à Saint-Luc, au début des années 90, Vincent Fortin fonde, avec plusieurs amis dessinateurs, les éditions Fréon. À la fois auteur et éditeur, il crée une revue, Frigobox. Aujourd'hui, ils éditent plusieurs ouvrages, dont Sim de Vincent Fortin, une bande dessinée muette où seules les images racontent l'histoire, son histoire. d'Archène, c'est un petit village euh, du Brabant Wallon. J'ai vécu pas mal de temps là-bas, j'ai fait 23 années de ma vie là-bas, donc je crois que je suis assez marqué par euh, cette nature, par le côté brut des choses. Si je suis proche de la nature, c'est par les odeurs, c'est par 
la texture du sol par, euh, et aussi par le climat, par le, les intempéries. Et, euh, et, et je crois que mon, mon travail est, est, est proche de, des intempéries. Et c'est vrai que dans mon dessin, ça se voit, c'est très brutal. Et, euh, le, le contact que j'ai quand je dessine, c'est très violent. J'arrache, je fais, je défais, euh, je laboure, quoi. Je suis un infirmier, quelque part, <rire> sans l'être. <rire> Comme je n'ai pas de scénario, je fais une planche, puis après je réagis avec ce que j'ai fait et, et j'évolue. Donc une séquence me donne euh, envie d'aller plus loin où ah, je réalise qu'il y a une porte, que je peux aller, un chemin que je peux prendre pour raconter, raconter autre chose. Quoi. Et euh, voilà, c'est très ouvert comme récit. C'est vrai que les gens ne vont, vont rien comprendre parce qu'il n'y a pas de bulles, ils ne sont pas aidés, mais j'aime bien ça. Parce que moi je raconte par la matière ce que je suis dessinateur et, et les bulles, je trouve le texte est hyper important dans certains BD, mais moi je préfère mettre en avant le dessin parce que je suis dessinateur et, et par exemple une tâche peut raconter autant qu'un mot, et une lumière et voilà, c'est très, très viscéral. C'est un récit qu'il faut lire pas euh, intellectuellement, je crois qu'il faut lire avec le corps, il faut... C'est vrai que c'est difficile au départ, c'est lourd, c'est de la matière, c'est noir, mais c'est pas morbide du tout. C'est positif au départ, c'est euh, envie de, de se jeter, de... ces villageois ils sont dans ce, dans ce, dans ce bled, dans une montagne, Et ce qu'ils font c'est boire, ou pour, pour s'en détacher, parce qu'ils ont besoin de cette ivresse pour se détacher de ce village, parce qu'ils n'ont rien à faire. Dans, dans ce récit, il n'y en a aucun qui travaille à part le curé. Mais... <rire> le sim, c'est plus euh, ma vie personnelle c'est le fait de, de quitter ce village, de se lancer. Le, le personnage qui se trouve au bord de la falaise, c'est pas un suicide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont lu la première fois, ils ont dit « Ah, c'est pas le mort. » Non, c'est plutôt se jeter dans le vide. Quelque part, c'est moi qui se jette dans, dans ce récit. sont à nouveau captables d'à peu près partout. Et avec plus ou moins n'importe quoi. Vivez la passion de la Formule 1 avec Shell.
Madame, Monsieur, bonjour et bien très heureux de vous accueillir ici en direct depuis le circuit de Spielberg à Zeltfeck. En fait, c'est un peu plus connu pour la séance qualificative du Grand Prix d'Autriche qui sera donc ce week-end la dixième manche du championnat du monde. Alors, vous le voyez très clairement sur cette image, eh bien, il pleut assez fort d'ailleurs ici en Autriche. Hier, c'était la canicule, il faisait incroyablement chaud. Ce matin, très très nuageux. Les pilotes n'ont pas encore accompli le moindre mètre sous la pluie, mais il y a une petite demi-heure, eh bien, un terrible orage s'est abattu sur Spielberg, un circuit de 4 km 319 que l'on découvre. Et pour l'instant, eh bien, il pleut toujours, ce qui va évidemment fortement contrecarrer les plans de toutes les écuries qui n'ont pas roulé sous la pluie, qui n'ont donc aucun repère, qui n'ont pas effectué le moindre tour dans de pareilles conditions. Et c'est déjà un circuit que les écuries ne connaissent pas tellement bien. On est revenu sur ce circuit seulement l'année dernière, après une absence de 10 ans, donc... Ça devrait nous donner une séance qualificative tout à fait passionnante et palpitante et très indécise. Un circuit qui est situé à 190 km de Vienne, 90 km de Graz, à 200 km de Salzbourg. Le A1 Ring, c'est comme ça qu'il s'appelle désormais ce circuit que l'on appelait jusqu'en 1996 l'Osterreich Ring. Un circuit qui donc aujourd'hui fait 4 km 300, qui a été construit en un temps record en 280 jours. Voilà le leader du championnat du monde, Mika Hakkinen. Vous voyez, il n'est pas prêt de monter dans sa voiture. Euh, palmarès de Grand Prix où l'on ne retrouve qu'un seul pilote autrichien vainqueur du Grand Prix. C'était Niki Lauda sur une McLaren en 1984. Par contre, si l'on regarde le, calen... le palmarès du Grand Prix d'Autriche, eh en 1970, on trouve une Ferrari. Et eh oui, avec un vainqueur belge, il s'agit bien sûr, et on le salue, de notre ami Jackie X, vainqueur ici en 1970. L'an dernier, pour le retour en Autriche après 10 ans d'absence, c'est Jacques Villeneuve sur une Williams Renault qui s'était imposé. C'est Alain Prost qui compte le plus de victoires au Grand Prix d'Autriche. Trois succès, 83, 85 et 86. Et pour ce qui est des pôles positions, il y a trois pilotes qui se sont trois fois montrés les plus rapides au Grand Prix d'Autriche. Nelson Piquet, René Arnoux et Niki Lauda. L'écurie qui a le plus de succès en Autriche, eh c'est l'équipe Lotus. Aujourd'hui disparue avec quatre victoires, 72, 73, 78 et 82. Vous voyez, il y a déjà pas mal de temps physique est là, dont l'équipier est le régional de l'étape. On va le voir quelques fois, j'imagine. Il s'agit bien évidemment d'Alexander Wurz. Il y aura aussi une course de Formule 3000 qui se disputera cet après-midi. Il y a un Belge, vous savez, qui est engagé dans cette discipline. Kurt Mollekens, il a réalisé le neuvième temps des essais. Euh, alors que l'on va nous remontrer peut-être quelques images de ce matin, ben non, c'est raté. Euh, c'est Ayari, le français, qui a réalisé la pole en F3000 devant Montoya pourrait se retrouver dans le baquet de Williams la saison prochaine. Il en est le pilote d'essai pour le moment. Molekens est 9e. Il y a une course de Porsche également. Et là, au premier essai, eh c'est Kellenaers qui s'est montré le plus rapide. Comme ça, vous savez tout à nos côtés pour vous commenter cette euh, séance qualificative et le Grand Prix demain, bien sûr, Thierry Tassin. Bonjour Thierry. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Alors on avait eu le, le déluge déjà lors du dernier Grand Prix tout à fait passionnant en Grande-Bretagne. On est reparti pour un tour. Demain on annonce du soleil, mais aujourd'hui, séance qualificative euh, qui en tout cas au départ va démarrer dans des conditions très difficiles. Hein. Oui, encore que quand on regarde euh, au-dessus de la montagne, eh bien, euh, pour l'instant le ciel se dégage. Un côté est très sombre et vous l'avez bien vu Gaëtan, aucun des pilotes euh, n'est prêt euh, dans son baquet. Ils attendent tous, on a vu les motoristes occupé à travailler euh, du côté euh, des réglages moteurs. Vous voyez ici le ciel assez gris, mais de l'autre côté c'est beaucoup plus clair. C'est vrai qu'on était surpris il y a une petite heure par cet orage. Personne euh, n'était équipé de parapluie ou de veste. Non, et en tout cas pas nous, hein, c'est clair. Euh... Et, et tout le monde s'est retrouvé bien trempé. Et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait avoir une séance qualificative assez originale. Ça pas encore, il n'a pas encore plus cette année pendant les essais qualificatifs et sur ce circuit qui euh, est assez euh, particulier au niveau de son tracé, qui, euh, où les écuries de Formule 1 n'ont pas eu l'occasion d'effectuer des essais privés. 
eh bien, euh, c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir de grosses surprises pendant cette séance. Voilà, euh, les pilotes n'ont que 12 tours, donc il va falloir faire vite et bien pour essayer de s'acclimater, de faire les bons réglages. Et on peut se tromper hein, dans les réglages. Voilà, David Coulthard qui va bientôt prendre la piste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de ce week-end Eh bien, hier matin, c'est Giancarlo Fisichella qui s'était montré le plus rapide en 1 14 380 mais il avait vidé son, son réservoir dans son dernier tour pour réaliser son meilleur chrono avec une Benetton qu'il estimait bien équilibrée même si elle s'ouvrirait un peu. Michael Schumacher était deuxième. Euh, les deux pilotes euh, Ferrari qui ont conservé l'empattement en cours de leur voiture mais elles ont les Ferrari. Un nouvel aileron avant qui est dérivé de celui qui était apparu à Montréal. Euh, Coulthard était troisième. L'après-midi, eh bien, c'est David Coulthard en une 13 703 qui réalisait le meilleur chrono. Euh, vous voyez les, les protections là sur les genoux devant euh, Fisichella de nouveau et Mika Akinen. Euh, Coulthard très satisfait de sa voiture qui attirait l'attention de tout le monde sur la dégradation rapide des pneus sur ce circuit qui était encore très, très poussiéreux. Euh, Herbert était quatrième, euh, Barrichello euh, cinquième. Une physionomie fort différente ce matin. Coulthard toujours le meilleur mais euh, de nouveau une histoire de pneus quand il a monté des pneus neufs et eh bien sa voiture s'ouvrirait et les pneus euh, se dégradaient euh, très vite Akinen était deuxième on tournait ce matin en une 11 655 donc nettement plus vite Irvine troisième euh, et c'est comparatif de pneus chez Ferrari où l'on allait opter évidemment en conditions euh, sèches pour des pneus plutôt durs Schumacher lui était sorti un problème de frein qu'il avait déjà connu hier il était cinquième quatrième c'était Frenzen content de sa voiture sixième Jean Alesi en pneu tendre satisfait de sa Sauber septième Damon Hill huitième Physiquel la neuvième Ralph Schumacher qui n'utilisait pas les mêmes pneus que son équipier euh, on avait chez, chez Jordan démonté les déflecteurs derrière les roues avant parce que le moteur et la boîte chauffaient exagérément suite aux essais d'hier et puis on avait Jacques Villeneuve dixième euh, mais qui n'avait pas tourné en configuration de qualification voilà euh, Olivier Panis vous voyez il baille un peu Olivier Panis qui découvre le circuit puisque l'année dernière il ne roulait pas ici il était remplacé par euh, Yarno Trulli qui euh, avait fait d'ailleurs un superbe résultat puisqu'il avait, euh, alors qu'il a 24 ans maintenant, il avait réalisé le troisième temps la séance qualificative, si je me souviens bien. Il avait longtemps mené le Grand Prix, le voilà. Et Arnaud euh, Trouli, euh, très très sympa, on l'a vu euh, hier, euh, puis son moteur avait explosé. Euh, ben Aujourd'hui, il est moins à la fête, Yarno euh, Trouli, il encaisse, il, il apprend, mais il garde un, un bon état d'esprit. Il dit que le potentiel de l'écurie s'est enrichi, mais qu'il ne parvienne pas encore à, à l'exploiter. Cela dit, depuis Monaco, il reste quand même sur quatre séances de qualification où il a devancé Olivier Panis. Voilà Alain Prost, soucieux, lui aussi. Bah, il n'a pas la vie des plus, des plus faciles. Alain Prost, dont les photos fleurissent un peu partout dans son autoro. On demandait pourquoi on voyait des photos de Prost et de Panis et pas celles de Trouli dans l'écurie. Alors, bah, on nous a dit qu'en fait, plusieurs sponsors et annonceurs voulaient essentiellement communiquer sur la fibre française avec Prost et Panis. Cela dit, il pourrait y avoir du changement l'année prochaine dans cette écurie. On a vu notamment Jean Alési venir parler hier à Alain Prost. Vous savez qu'au niveau des transferts, il y a une chose qui est sûre, c'est le renouvellement donc du contrat, la prolongation du contrat de Michael Schumacher qui reste donc chez Ferrari jusqu'en 2002. Pourquoi Eh bien parce que ça fait trois ans qu'il a déjà passé chez Ferrari, il a beaucoup donné, il ne pouvait pas partir comme ça. Il apprécie le fait d'être impliqué techniquement dans l'écurie, euh, c'est très important pour lui. La Scuderia lui laisse pas mal de temps libre quand il y a possibilité d'avoir du temps libre. Il peut un peu gérer son agenda comme il l'entend. Il y a la présence de Jean Todt qui lui garantit une certaine continuité. Voilà, Jos Verstappen qui a remplacé Magnussen, vous le savez, chez, chez Stuart. Euh, donc, euh, finalement, eh bien, il est resté, même s'il avait d'autres possibilités, notamment, euh, a-t-il euh, reconnu une proposition de chez euh, McLaren. Et puis, il y a Jacques Villeneuve qui a donc euh, signé pour l'écurie euh, BAR, euh, Bar, euh, où il rejoindra son copain manager et désormais patron Greg Pollock l'écossais on ne sait pas encore pour combien de temps il semblerait que ça soit pour trois ans enfin c'est pas encore tout à fait finalisé euh, il nous a dit hier ben, si j'étais resté chez Williams je m'exposais à éventuellement 
des saisons placées un peu sous le signe de l'incertitude. L'année prochaine, on ne sait pas si William sera vraiment le moteur mécachrome ou pas. Puis après, il y aura le moteur BM, mais ce qu'il ne faudra pas essuyer les plâtres. Il a préféré aller rejoindre Craig Pollock. Le moteur Supertech, le mécachrome, mais il le connaît puisque c'est l'ancien Renault. Il retrouve Reinhardt grâce à qui il a remporté ou avec qui il a remporté les 500 miles Indianapolis. Donc, euh, il n'est pas en terre euh, inconnue. Euh, alors, qui viendra chez Williams Bonne question. Il semblerait que Frenzen ne soit pas sûr d'y rester. On parle de plusieurs pilotes, dont Zanardi, le leader actuel et champion en titre en Indy Kart. Enfin, ça va encore euh, pas mal bouger. Il y a la guerre des moteurs aussi, bien sûr, qui équipera qui la saison prochaine. À ce niveau-là, on a appris le renouvellement du partenariat Sauber-Petronas, donc l'écurie Sauber qui équipera, euh, héritera encore la saison prochaine du V10 euh, Ferrari. Utilisé cette saison par Ferrari, c'est le 047. On n'a pas eu vraiment de précision quant au montant à payer par le leader suisse de l'écurie euh, Sauber écurie qui se débrouille pas mal. Voilà donc le champion du monde, Jacques Villeneuve, heureux d'être chez Williams, mais très heureux de s'attaquer à ce nouveau challenge. Euh, on ne connaît pas encore son équipier, il a dit, vous savez, moi j'ai pas vraiment de préférence, j'ai pas peur d'avoir un équipier, je veux pas être comme Michael Schumacher, le numéro 1, indiscutable, indiscuté, et avoir un régime de faveur, donc je ne m'inquiète pas autre mesure. On chuchote aussi que son ingénieur, Jock Clear, pourrait le, le rejoindre. La, la saison prochaine, il nous a aussi dit que l'atmosphère la, chez Williams eh bien, était, était bonne, même si les résultats étaient, étaient décevants. Enfin, ça fait trois ans qu'il a été avec Williams, c'est suffisant. Et euh, il ne voulait pas rester encore pendant très longtemps, alors il préfère retourner, enfin, aller chez, chez BAR. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'argent là-bas, ce qui devrait pouvoir donner assez rapidement des résultats, même si ce n'est pas la première année. Encore que, il y croit, Jacques Villeneuve, bien décidé à essayer de tirer profit de cette fin de saison pour faire l'un ou l'autre podium. Pourquoi pas une victoire Enfin, là, il souriait en disant que ce serait sans doute assez difficile pour, pour lui. Wait and see, on, on ne sait jamais, encore aucune voiture qui a quitté la, la piste, il est 13h07, mais et Thierry scrute l'horizon, ça a l'air Thierry de s'arrêter de pleuvoir, ce qui fait que on risque d'avoir encore un peu de patience avant que les pilotes ne sortent, si la piste s'assèche. Hein. Eh bien exactement Gaëtan, il s'est arrêté de pleuvoir et euh, le ciel est assez lumineux du côté du premier virage à droite. Alors on a vu notamment David Coulthard, Michael Schumacher qui sont installés dans leur voiture et ils comptaient partir et puis en voyant la pluie s'arrêter, ils se disent mais autant attendre, la raison est la suivante, ils n'ont droit qu'à 12 tours pendant les essais qualificatifs et il est évident que cette séance qui dure une heure, si dans les dernières minutes la piste devient quasi sèche, eh bien ils doivent garder un certain nombre de tours pour pouvoir réaliser leur meilleure performance. Alors ils sont prêts, vous voyez les ailerons à l'arrière, ils ont rajouté de l'appui sur toutes les voitures par rapport à ce matin, sur la Ferrari qui utilisait un aileron biplan, deux ailerons alignés à l'arrière, ils en ont rajouté un troisième pour cette séance qualificative qui en tout cas sera sous la pluie pour le début. Chez McLaren aussi, ils ont rajouté un deuxième aileron, donc un aileron biplan à l'arrière. Il change euh, actuellement, vous ne le voyez pas, mais nous savons le voir de notre cabine. Chez Benetton, il change euh, les réglages euh, moteurs. Il faut savoir que sur, la, sur le sec, ils essaient d'avoir la, la puissance euh, maximum. Pas loin de 800 chevaux, dit-on, pour euh, les meilleurs moteurs, notamment euh, le moteur euh, Mercedes. Et puis, euh, sous la pluie, ce qui est important, c'est euh, notamment d'avoir une excellente progressivité car avec 800 chevaux, eh bien, il est très facile de faire patiner les roues que ce soit en première, seconde ou même en troisième vitesse et ce circuit ici en Autriche est assez particulier car la première partie est comportée de trois virages lents qui se prennent en première et en seconde avec chaque fois de longues, longues lignes droites et puis euh, la deuxième partie beaucoup plus sinueuse avec notamment, vous le verrez tout à l'heure, deux virages à gauche dont le premier, le Niki Loda qui est en dévers et les pilotes euh, souffraient énormément au niveau des pneumatiques avec le pneu avant droit et puis euh, la fin du circuit avec euh, le virage Jochenrind et le tout dernier virage très particulier avec une bosse très spectaculaire, on a vu énormément de sorties de route pendant les essais d'hier et de ce matin Mika Salo qui lui est content de pouvoir disposer du moteur Evolution de chez TWR Art car ce moteur lui permet de gagner dit-il une seconde au tour, vous voyez que la piste est humide mais il ne pleut plus donc probablement d'ici quelques minutes quelques-uns vont s'aventurer 
pour faire leur premier tour. Oui, L'occasion aussi de toucher un mot sur les suites. Bonjour Jean, allez-y. Les suites de, de l'affaire de Silverstone. Vous savez, ce Grand Prix qui s'était un peu terminé dans la confusion. Il y a un appel qui a été introduit par l'écurie McLaren. Cet appel sera examiné par le tribunal international le 27 juillet, c'est-à-dire lundi à Paris. Et puis, eh bien, il y aura les trois commissaires sportifs qui avaient œuvré à Silverstone qui vont devoir comparaître aussi lors d'une réunion extraordinaire du Conseil mondial du sport automobile à Paris le 29 juillet. Et après, eh bien, on en saura plus. Est-ce qu'on va entériner le résultat Est-ce qu'on va revenir sur le résultat du Grand Prix d'Angleterre Tout est possible. Bon, ben, il est clair que il va y avoir certaines questions qu'il faudra élucider. Schumacher a-t-il ou non dépassé un concurrent retardataire sous drapeau jaune Parce que rien n'est encore vraiment établi. Vous voyez la concentration de Irvine. De est-ce que ce drapeau était visible ou pas Pourquoi la décision de pénalité infligée à Schumacher n'a pas été officialisée sur les moniteurs de chronométrage Pourquoi la notification de cette pénalité a été communiquée avec Ferrari hors des délais, avec 6 minutes de retard par rapport au délai imposé Pourquoi le commissaire qui a porté la notification n'a pas précisé si Schumacher devait effectuer sa pénalité dans les stands ou bien si on allait ensuite, à la fin du Grand Prix, lui rajouter 10 secondes à son temps de course. Vous voyez, il y a eu pas mal de, de questions, de contradictions, on n'a pas toutes les réponses. Il est clair que Ron Delnis n'était pas content euh, du tout. Il a, à mot à peine euh, voilé, euh, parlé euh, par, euh, par moment de, de favoritisme pour euh, cette écurie Scuderia qui est évidemment une écurie tout à fait à part. Euh, mais euh, on a un moment... Euh, chuchoter que cette écurie pourrait avoir une influence réelle sur le, le pouvoir. Bon, Ron Dennis qui euh, n'y est pas allé de main morte dans quelques-unes de ses déclarations. Euh, il a dit bon, ben, qu'il disposait chez Ferrari de certains atouts que d'autres écuries n'avaient pas nécessairement. Il a pris plusieurs exemples, notamment les pneus Goodyear, en disant c'est incroyable, chez euh, Ferrari, ben, Goodyear travaille exclusivement pour l'écurie euh, italienne. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de progrès en très peu de temps. Bon, bah, il dit à Schumacher, mais là, personne n'en peut, on sait ce qu'il vaut. Ils ont un environnement où il y a énormément de personnes, pas toujours nécessairement concernées par l'aspect sportif de la F1, qui aimeraient bien les voir euh, gagner. Euh, et puis, alors, il a parlé, Thierry, aussi d'un système capable de leur apporter une sorte de, de même bénéfice qu'un qu contrôle de, de motricité, que ça se voyait en, en sortie de virage euh, lent. De quoi parlez-vous Gaëtan Du système anti-patinage, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici et que notamment... On soupçonne... Il a dit que ce n'était pas un système d'anti-patinage, qu'il ne parlait pas de tricherie mais d'une motricité surprenante en sortie de virage lent. Oui tout à fait, eh bien, on en parle énormément, vous savez que c'était interdit euh, il y a déjà quelques années et que toutes les écuries ont des problèmes, notamment quand il pleut avec euh, ces moteurs qui développent presque 800 chevaux. Eh bien, euh, dès que les roues arrière patinent, ils perdent de la motricité, ils vont moins vite. Alors, ils essayent de ne pas faire patiner les roues arrière. C'est interdit par le règlement, mais il y a une façon euh, plus ou moins euh, parallèle d'y arriver. C'est les motoristes qui ont enregistré euh, les régimes moteurs et les accélérations du régime moteur, un petit peu comme un, un disque. Vous faites tourner le disque 45 tours et dès que les roues arrière patinent, c'est comme si vous faisiez tourner à 78 tours et automatiquement ça fait un bruit différent. Le, la gestion électronique du moteur le capte et euh, fait tourner le régime un peu moins vite, ralentit euh, le régime du moteur théoriquement c'est à la limite du règlement Ron Dennis euh, dit plus ou moins que Ferrari disposerait de ce système il est vrai aussi en ayant revu les images du Grand Prix de Silverstone sous la pluie à la sortie euh, du virage Lefield avant la ligne droite des stands eh bien on a vu Eddie Irvine dépasser euh, la Williams de Villeneuve et euh, la motricité à la sortie euh, de ce virage sous la pluie était surprenante donc euh, pourquoi pas en tout cas euh, il semblerait que Ferrari euh, ait un petit atout, mais il est évident que l'écurie de Ron Dennis, qui dispose énormément de moyens, d'excellents de, ingénieurs et tout, est fort capable d'aussi y parvenir et euh, de trouver un système euh, assez similaire. C'est vrai qu'un hein, Ferrari dispose d'un statut un peu spécial, c'est une écurie mythique et il n'y en a aucune autre qui a autant de, de supporters et de prestige que l'écurie au petit euh, cheval cabré, c'est évident ceci. 
dit, euh, chez Ferrari, avant, il euh, bah, y avait une certaine improvisation, euh, parfois, hein, ça n'a pas toujours été euh, parfait, mais aujourd'hui, de plus en plus, voilà Niki Lauda qui parle avec euh, Michael Schumacher, on s'est rapproché d'une euh, euh, structure et d'une manière de conduire les choses qui est très rigoureuse, et ceci aussi bien au point de vue des stratégies, qu'au point de vue de la technique, qu'au point de vue, on l'a encore vu il euh, y, y a 15 jours, de l'exploitation des règlements. Vous voyez, encore des endroits où il pleut, donc on va quand même avoir des, des pilotes qui vont sortir sous la pluie parce qu'ils n'auront pas le choix. J'entends de lui, il rigole le souka pour disant ben oui que voulez vous on fait des on fait des jaloux c'est clair qu'on est revenu en forme mais notre voiture la f300 elle était très perfectible on s'est peut-être pas rendu compte de ça mais elle possédait une marge de progression importante que peut-être certains adversaires ne possédaient pas le châssis a beaucoup euh, évolué la fiabilité elle était déjà là l'année dernière elle est encore là et encore améliorée cette année ci il a parlé des pneus en disant que c'est peut-être le facteur le plus important que les progrès de goudière ont été très longs à venir on se rappelle de schumacher qui s'était plein en disant mais ça ne va pas du côté du manufacturier américain ils ont fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts et puis subitement eh bien, les progrès se sont accélérés à un rythme très, très forcé et euh, même si tout n'est pas parfait à ce niveau là le, le, alors qu'il repleut hein, devant nous là on le voit très clairement ouais. l'écart entre Bridgestone et, et Goodyear c'est certainement euh, fort euh, réduit et puis alors il disait avec un petit sourire vous avez vraiment l'impression que la FIA nous fait des cadeaux moi je me demande si c'est pas plutôt les autres écuries qui par certaines erreurs par un manque de fiabilité par-ci par-là eh bien nous font des cadeaux et nous on, on en profite maintenant évidemment on essaye d'être à la limite du règlement toujours mais quand on est proche de l'illégalité on reste dans la légalité et c'est simplement cette limite qu'il faut essayer de, de respecter il n'avait pas tout à fait tort euh, Jean Todd ça fait quand même longtemps que Ferrari n'est plus autant à la fête que, que cette année-ci ça c'est évident voilà Mika Akinen qui a donc une fameuse pression sur les épaules parce qu'il doit maintenir le pilote allemand derrière lui au championnat or il n'a plus que deux petits points d'avance donc aujourd'hui ce week-end il ne peut plus se contenter de marquer des points mais il doit gagner euh, il doit reprendre ses distances par rapport au pilote allemand, ça c'est une, une certitude. Gagner euh, peut-être, mais en tout cas essayer de terminer devant, alors qu'on a une petite éclaircie pendant euh, une dizaine de minutes, il reste euh, 43 minutes dans cette séance qualificative. Il y a un nuage qui arrive vers le circuit et on va être peut-être dans une purée de poids d'ici euh, quelques minutes. Euh, maintenant la piste est de nouveau euh, bien trempée une chose est certaine aussi c'est que sur le sec eh bien, euh, les McLaren ont récupéré euh, leur domination du début de saison car ce matin elles étaient près d'une seconde plus vite que tout le monde avec David Coulthard euh, bien en forme euh, on a vu qu'à Silverstone il avait connu des, des problèmes pendant les essais qualificatifs où il était assez loin de Mika Akinen ici eh bien, il est tout sourire, sa voiture marche bien il roule bien et euh, il se sent euh, en confiance dans sa McLaren Mercedes, c'est très important pour un pilote. Maintenant dans des conditions pareilles, sous la pluie, ça sera peut-être une loterie. Euh, on pourrait voir des pilotes euh, qui ont... Ouais, comme Jean Alési hein, par exemple. Ouais, Jean Alési qui ce matin euh, sur le sec avait fait un excellent temps. Sixième temps euh, Jean Alési, septième euh, Damon Hill. Tous avec des temps assez proches euh, entre la troisième et euh, la treizième place. Par contre, les deux McLaren avec Coulthard et Akinen étaient, euh, comme je vous l'avais dit, près d'une seconde devant tout le monde. Alexander Wurtz, c'est le régional de l'étape. Il dispute son premier Grand Prix national. Il est devenu en, en peu de temps, euh, puisque Gerhard Berger n'est plus là, la véritable coqueluche de son euh, pays. Euh, Alexander Wurtz, il y a eu, c'est le douzième pilote autrichien en, en Formule 1, il y en a deux qui ont obtenu le titre mondial, Jochen Rindt à titre posthume en 1970, devant Jackie X d'ailleurs, et Niki Lauda, trois fois champion du monde, comme vainqueur de Grand Prix autrichien en plus de Rindt, qui en a gagné 6 euh, euh, je pense, et Lauda 25, et bien on a Gerhard Berger, 10 euh, victoires. Dans les points, on a encore comme pilote autrichien Gartner, Wendlinger et Wurz. Et il y a d'autres pilotes, on, a, on se souvient aussi malheureusement de Ratzenberger qui a disparu en 1994 le même week-end que Ayrton Senna. Mais donc la relève est assurée avec Alexander Wurz, le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans. Et oui, dont le papa était champion d'Europe de rallycross, figurez-vous et qui euh, avait remplacé un moment déjà l'année dernière Gerhard Berger avant de décrocher un, pilote, un contrat de pilote essayeur chez Benetton. Maintenant il est pilote euh, numéro, enfin pilote titulaire, pas numéro 1, égalité avec euh, physique et là. Voilà Frenzen qui s'habille euh, aussi, Frenzen qui pourrait ne plus être chez... Euh, 
Williams la, la saison prochaine. On a parlé de lui chez Sauber. Retournerait-il chez Sauber On a parlé de lui euh, aux états unis On a dit que s'il restait chez Williams, eh bien de toute façon, cette reconduction de contrat serait assortie d'une réduction de salaire. Bon, en un mot commençant, ça veut sans doute dire qu'il devra aller voir ailleurs. On a même parlé de lui chez Prost en évoquant un échange entre euh, Trulli euh, et, et lui. Mais enfin, on dit beaucoup de choses à cette période de l'année. Mais c'est clair que dans les semaines qui viennent, on va avoir beaucoup de changements. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on a évoqué s'est quand même réalisé. On vous avait dit qu'en principe, eh bien, Schumi allait rester chez Ferrari et c'est confirmé. Avec un salaire qui a été révisé à la hausse, il devient en plus ambassadeur du groupe Fiat. Alors, vous voyez, tout va bien. Et quand son contrat arrivera à échéance, eh bien, il aura 33 ans révolu, mettra peut-être un terme à sa carrière, qui sait. Ce sera en tout cas à ce moment-là le pilote qui sera resté le plus longtemps et aura disputé le plus de Grand Prix avec l'écurie rouge. On vous avait dit que après le avoir vécu dans les, les paddocks au Grand Prix à Silverstone que nous sentions que Villeneuve allait rester chez, allait aller chez, chez BAR, et eh bien ça semble clair. Vous voyez les nuages et le brouillard dont vous parlez Thierry il y a, il y a un instant, et eh bien c'est quand même très très marqué. J'ai même l'impression très net Thierry que ça descend de plus en plus vers nous et que donc on pourra voir, parce que c'est un circuit qui est situé dans les montagnes, il y a de la neige ici jusqu'au mois d'avril et euh, on est donc relativement haut, c'est un circuit très dénivelé avec des, des altitudes très différente et le, le niveau général du circuit est assez, est assez élevé donc on est... Euh, et quoi, vous pensez est... qu'on va avoir de la neige Gaëtan Non, certainement pas de la neige mais on pourrait bientôt être dans le, dans le brouillard parce qu'il descend de, de, plus, en, de ouais. plus en plus ça nous fait penser parfois un peu à, à Franck Orchan euh, au point de vue euh, décor naturel en tout cas c'est très joli hein, ceci ouais. dit C'est vrai qu'on est dans la montagne, euh, le circuit est situé à peu près à un peu plus de 800 mètres d'altitude et j'ai avec un motoriste tout à l'heure qui nous expliquait que euh, ici eh bien, les moteurs perdent à peu près 70 chevaux de puissance. Et euh, ça se voit sur les vitesses en bout de ligne droite, car les plus rapides sont euh, à 296 km h Et sur un circuit avec des longues lignes droites, comme ici, eh bien, il est fréquent euh, de les voir dépasser les 320 km h Donc, ils perdent grosso modo 20 km h euh, une petite dizaine de pourcent de puissance. Mais comme tout le monde est équipé de moteurs atmosphériques, eh bien, il n'y a pas de différence, ils sont tous handicapés. Ce n'était pas la même chose, évidemment, à l'époque des moteurs turbo, qui euh, tiraient euh, un avantage de ces conditions. Voilà, Niki Loda, Rose Brown, à droite, qui n'est pas pour rien, je peux vous le dire, dans les succès de l'écurie Ferrari. Rose Brown, Rory Byrne, Jean Todd, la garde armé de Michael Schumacher, ils s'entendent tous parfaitement bien. On dit aussi que Eddie Irvine, qui a eu des contacts avec d'autres écuries, pourrait finalement rester chez les Rouges. Voilà, Jacques Villeneuve, il est prêt, concentré dans, son, dans sa voiture, euh, casqué. Il euh, a toujours les cheveux violets, vous ne le voyez pas, mais on l'a rencontré hier. Je peux vous dire qu'il est toujours totalement violet. Voilà euh, Mika Kinen qui est prêt euh, aussi. Peut-être l'occasion de dire un petit mot sur, sur les, les casques que des pilotes puisqu'on les voit souvent ils, ont, ils en utilisent une bonne dizaine par saison à cause de la chaleur la transpiration, des frottements et bien la partie intérieure du, du casque euh, s'agrandit rapidement et n'en sert plus la tête avec la même efficacité dès qu'il y a une touchette ou un accident et bien le casque est systématiquement écarté pour des raisons de, de sécurité euh, alors euh, bah, on, a, on a un compatriote hein, euh, Pierre Van Gineken qui prépare les, les casques euh, alors comment est-ce qu'on prépare un casque eh bien On pose des, des visières, des tir off qui sont des, des films euh, pellicules transparentes qui, qui recouvrent en fait la, la visière. Olivier Panis nous disait qu'il partait avec quatre tir off et qu'il enlevait la première euh, dès la fin du, du premier tour, du tour de chauffe en fait, parce que lors de la, la mise en route sur la grille, les moteurs de F1 dégageaient beaucoup d'huile. Pour, tirer, pour arracher le, le tir-off, en fait, il suffit de, de tirer une petite euh, languette. Des visières qui, elles, sont épaisses de, de 4 mm. Il y a trois sortes de, de visières. L'une qui est incolore pour la pluie. Une autre légèrement euh, teintée. Et la troisième plus sombre pour les courses euh, où la luminosité est très forte. Un casque de pilote pèse environ 1,3 kg. Radio comprise. On voit les pneus qui ont été montés. Thierry, euh, c'est oui. clair et net. Hein. Oui. Et ce qu'on remarque, c'est que chez Williams, c'est la seule écurie qui ne met pas ses couvertures chauffantes sur les pneumatiques. Oui. Euh, toutes les voitures sont équipées de pneus pluie. Il faut savoir que dans ces conditions, ils ont trois choix de pneus. Les pneus intermédiaires ou deux types de pneus pluie. 
un avec des gommes dures et l'autre des gommes tendres. Et bien pendant les qualifications, il est bien évident que tout le monde va rouler avec des gommes tendres. Généralement, les gommes dures, elles sont réservées pour la course pour durer au minimum une vingtaine de tours. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde chez McLaren ou chez Benetton ou Ferrari, eh bien les couvertures chauffantes sont sur les pneumatiques pour les garder à peu près à 80 degrés. Chez Williams, on les laisse à la température ambiante qui est actuellement de 17 degrés. Vous voyez les couvertures chauffantes avec les raccords électriques vers le haut. Elles Alors, sont branchées en permanence. Chez, chez Ferrari, on a vu aussi un instant Norbert Haug. Chez Mercedes qui euh, téléphonait peut-être pour avoir <rire> des indications sur euh, la météo puisque c'est une des composantes euh, importantes. Vous voyez là, euh, pas de couverture sur les pneus comme euh, Thierry vient de vous le dire. Euh, on parlait des, des casques, vous voyez, avec chaque fois les euh, dessins très, très particuliers de, de chaque pilote. Il y a une autre partie du de l'équipement du pilote qui est importante, c'est la combinaison euh, qui doit résister au, au feu pour être homologué. Panis nous disait, eh bien, il faut que la combinaison puisse protéger le pilote pendant 12 secondes dans un feu d'hydrocarbures à 700 degrés. Il nous disait aussi qu'il utilisait deux euh, combinaisons par week-end et 12 paires de chaussures de course par an. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà Eddie Jordan. On dit beaucoup Thierry à propos d'Eddie Jordan qu'il pourrait finalement céder une partie de son écurie à, pourquoi pas, au, euh, à Honda. Euh, on, on en parle. Qui pourrait avoir un tout petit peu changé euh, d'avis pour euh, la suite de, de leur aventure en F1 en disant tiens on pourrait éventuellement venir en F1 mais en rachetant une écurie, en prenant une, des parts dans, dans une écurie et pourquoi pas dans cette écurie Jordan et Jordan qui au départ y était totalement opposé commence à se dire que bah, peut-être que ce serait envisageable éventuellement de, de céder une partie de, de son écurie affaire à, à suivre concernant aussi Damon Hill, on parle de beaucoup de choses concernant Damon, euh, il attend toujours son premier point, euh, cette année chez Jordan, sa première victoire depuis qu'il a été champion du monde, il est déçu, il se pose des questions, il a 37 ans, il dit je veux continuer en F1 mais je dois pour ça et pour garder ma, ma motivation avoir l'opportunité de pouvoir me battre parmi les, les meilleurs vous voyez là les tir dont on parlait tout à l'heure sur la visière, on les voyait relativement bien, là ici on est avec Alexander Wurtz alors euh, <rire> Est-ce que Damon va, va arrêter sa carrière Est-ce qu'il va aller aux états unis Ou est-ce qu'il va aller chez Bar Vous voyez les voitures qui sortent. Est-ce qu'il va aller chez, chez BAR, rejoindre Villeneuve On en parle aussi. Eh bien, ou bien est-ce qu'il restera tout simplement chez Jordan et que toutes ces paroles ne sont qu'une manœuvre pour faire monter les enchères C'est possible également. On verra tout ça. Et en tout cas, dans les prochaines semaines, on en saura certainement beaucoup plus. Alors Thierry, bel circuit, on le découvre mieux maintenant. Vous pouvez un peu nous le décrire pour autant qu'on y voit quelque chose. Oui, ici on est dans la ligne droite euh, vers le deuxième virage, avec ici en bout de ligne droite, une montée d'à peu près euh, 12% d'inclinaison. Ça monte presque comme le rayon à Francorchamps. Le deuxième virage qui est très lent, qui est à, à peu près 65 km h en première, et puis euh, toute une longue descente. Les plus rapides euh, arrivaient à peu près à 291 km h Takagi qui euh, était assez performant euh, pendant les essais de vendredi. Ce matin, malheureusement, il est parti en tête à queue dans le deuxième virage. Mais euh, il était en grande forme. Il faut savoir que Takagi, l'an dernier, il avait roulé euh, ici en Porsche Super Cup pour apprendre le circuit. Circuit que vous remarquez qui est vraiment inondé, trempé avec euh, à certains endroits de grandes flaques d'eau. Et même euh, comme ici, une petite rivière qui passe euh, le long du circuit. C'est deux, voilà Takagi qui part en tête à queue dans son premier tour. Il sans, a même, récupéré, hein. oui, sans même essayer de, de faire un chrono. Vous voyez encore les autocollants sur ses pneumatiques. Donc la piste qui est euh, très très piégeuse. Takagi qui a eu le courage de partir le premier. Damon Hill qui euh, s'est rendu compte qu'à cet endroit il fallait faire très attention. Vous voyez c'est un, un long gauche qui se prend euh, sur le sac à peu près à 180 km h Il doit y avoir très très peu euh, d'adhérence. Alors on va voir Damon Hill qui s'élance euh, le tout premier pour un tour euh, rapide. Il arrive ici, euh, c'est aussi un freinage en montée, il a même raté la corde. Ah les conditions sont terribles, hein. je pense qu'il n'y a pas du tout d'adhérence pour l'instant. Ils se plaignaient déjà sur le sec quand ils sont arrivés vendredi que c'était relativement compliqué de faire comment, coller la voiture au sol, d'avoir de l'adhérence avec les pneumatiques, car la piste était green, comme ils disent, elle était verte, il y avait de la poussière, de la crasse. Eh bien, il semble que sous la pluie, 
ce soit aussi difficile. Ah oui, ça, pourtant, c'est une piste qui s'améliore hein, de, de jour en jour, de séance d'essai en séance d'essai. Mais oui. ça complique aussi les choses pour tout le monde. C'est que finalement, chaque fois qu'on prend une décision pour un réglage, il faut changer dans la séance suivante parce que la piste a, a évolué. Ça ne facilite pas les oui. choses. Et ici, c'est encore nouveau puisqu'il il pleut et c'est la première fois qu'on oui. roule. C'est la première fois de cette saison qu'on a une séance qualificative sur le mouillé. Hein. Oui, elle risque d'être passionnante. Il reste un petit peu plus de 29 minutes et quand tous les ténors seront en piste, ça risque d'être euh, spectaculaire. Parce que je ne suis pas sûr que ça va sécher, hein. il reste une demi-heure, donc on, ils vont bien devoir se débrouiller avec les conditions qu'ils ont pour l'instant. Hein. Et ce nuage de la montagne, eh bien, il se rapproche euh, progressivement. Je vous vois encore, hein, Thierry, donc ça va, <rire> pas de problème. Mais regardez, dès qu'une voiture est passée, déjà on voit des traces euh, sur la piste, donc ces pneus euh, évacuent énormément d'eau. On voit à certains endroits des, des rivières qui traversent la piste, alors premier... Euh, temps sous la pluie qui sera effectué par Damon Hill, une 37-6 ce matin sur le sec qui roulait en une 11-6 donc ils sont 26 secondes moins vite oh oh. que ce matin. Ouais. L'écurie Jordan qui était présente aussi évidemment à Monza pour les essais de la semaine dernière. Damon Hill, Ralph Schumacher et Pedro de la Rosa aussi avec une sortie Takagi. pour Takagi encore. En bout de ligne droite. Et oui, ça c'est plus embêtant parce que là il a abîmé sa voiture. Il est bloqué là-bas. Enfin non, il va essayer de repartir. Non, je pensais que ta voiture était abîmée mais enfin elle a certainement souffert. Ouais. Mais enfin il peut sortir, ce qui est déjà pas mal pour lui. Regardez tous les spectateurs qui déjà avaient applaudi Takagi et Damon Hill qui étaient les premiers à sortir car les spectateurs étaient impatients de voir les Formule 1. Voilà, il freine en bout de ligne droite, il arrive à peu près à 285 et hop, il part. Je pense qu'il a presque touché. Ouais, il a pas tout... ouais, 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 un petit peu avec la roue arrière droite. Mais heureusement pour lui, il pourra rentrer au stand chez Tyrell. Espérer faire euh, réparer et continuer, il reste euh, 28 minutes. Oui, on décroche vite, hein. on est vite parti, conditions vraiment très très difficiles. Mais enfin, chapeau à Il et Takagi d'avoir eu le, le courage et l'audace de, de sortir, ce sont les deux seuls. Regardez, une belle image, on le, on le voit, il est parti, pas de possibilité pour le pilote de, de se reprendre. Et on remarque, euh, dès qu'il est parti, le pilote euh, enfonce la pédale de ouais. frein pour essayer de parcourir le moins de distance possible et essayer de ne pas aller heurter euh, le rail de protection. Damon Hill, deuxième euh, tour qui sera presque accompli. Oui, il va être meilleur que lors du premier, je pense. Oui, et voilà, une 35-618 pour Damon, je disais, qui était présent avec Ralph Schumacher et Pedro de la Rosa, le pilote des 16 de chez Jordan. Où on a beaucoup travaillé sur le développement des pneus, sur les réglages du châssis. Où on a fait aussi des essais comparatifs entre l'ancien et le nouveau euh, châssis euh, Jordan. Beaucoup, beaucoup de travail pour toutes les écuries, évidemment. Et surtout que ça va se succéder. Hein. La semaine prochaine, on sera à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. C'est-à-dire que les voitures, les mécaniciens, les camions, les motoros vont directement quitter l'Autriche pour aller en Allemagne. Et puis après l'Allemagne, eh le team Jordan a prévu une euh, série de tests à Jerez. La frontière à Jerez. On a même chuchoté que ce Grand Prix pourrait finalement réapparaître au calendrier comme 17e au cas où. Enfin, j'y crois pas trop. Enfin, au cas où la FIA décidait d'annuler le résultat du Grand Prix de Grande-Bretagne, eh on rajouterait peut-être, à prendre avec beaucoup de réserve, un Grand Prix à Jerez. Takagi et sa Tyrell. Tyrell qui disparaîtra l'année prochaine, ça deviendra BAR. Alors est-ce que l'écurie s'appellera BAR Tyrell Craig Pollock veut absolument qu'elle s'appelle BAR. À la limite BAR Reinhardt, mais pas BAR Tyrell. Euh, mais vous savez que pour ça, il faut l'accord de tout le monde. Est-ce que tout le monde lui donnera son, son accord C'est pas évident, hein, Thierry. Non, surtout que Tom Walkinshaw, qui a racheté euh, l'écurie Arrow, souhaite aussi appeler euh, son écurie TWR. Et que pour l'instant, eh il n'a pas encore obtenu l'accord. Alors... Si euh, Craig Pollock parvient à l'obtenir pour BAR, Tom Walkinshaw exigera évidemment la même chose euh, pour le changement de, du nom de l'écurie à Rose. Alors, Jos Verstappen, on sait qu'il est excellent euh, sous la pluie. Jos Verstappen, euh, qui roule, euh, vous l'avez dit Gaëtan, qui remplace euh, Yann Magnussen chez Stewart. Il dispose euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters. On le voit chaque année à, à Francorchamps. On le verra encore au mois d'août, fin du mois d'août. On vous attend très, très nombreux, bien sûr. Jos Verstappen directement très à l'aise au volant de cette histoire de Ford, présente aussi à Monza où on a beaucoup travaillé sur l'efficacité des, des freins, sur la suspension avant, nouvelle modification. 
et les pilotes roulent ici en qualification mais aussi en course avec la série 5 euh, dernière évolution donc du moteur Ford Zetec V10 ils avaient réalisé l'année dernière ici leur meilleure euh, séance qualificative combinée c'est à dire qu'il y en a un qui était 5 et l'autre 6 sur la grille de départ pour le Grand Prix d'Autriche 1997 alors Thierry, bientôt les gros bras. Voilà, ça c'est Pedro Diniz qui sort. Minardi, suivi de Tuero. Il est certain que dans l'état actuel des choses, devant nous, il ne pleut plus. Et bien voilà, Eddie Irvine, un des premiers euh, des, parmi les grosses écuries à rentrer euh, sur la piste. Ils ont tout intérêt à ce que la piste soit un petit peu dégagée, qu'il n'y ait plus de flaques d'eau, plus de rivières. Mais d'un autre côté, il ne reste que 24 minutes. Ouais. Euh, ils n'ont droit qu'à 12 tours et on risque d'avoir tout le monde en piste dans les 5 ou 10 dernières minutes. Voilà, Schumacher qui prend la décision, comme son équipe Irvine, de monter en piste. Ça va s'animer hein. maintenant, c'est très bien. Alors que, et c'est quand même important, on annonce pour demain un temps nuageux le matin, mais un après-midi ensoleillé et surtout sec. Aujourd'hui, on avait prévu, les météos, les monsieur météo avait prévu de la, de la pluie pour euh, maintenant, donc ça s'est vérifié, mais demain du sec. Donc ça voudrait dire qu'il faudra repartir sur d'autres bases encore pour, euh, pour la course demain, hein, si jamais euh, on court sous le soleil, ce qui est bien possible. Ah oui, mais néanmoins, une séance... Euh qui n'a pas encore vraiment commencé, mais qui sera certainement intéressante, avec euh, pourquoi pas une grille de départ originale. Et puis euh, sur ce circuit, ici en Autriche, les dépassements ne seront à mon avis pas trop compliqués, euh, notamment grâce aux deux longues lignes droites et puis avec des, des gros freinages. Vous voyez cette rivière dont on parlait, c'est en partie logique, c'est euh, comme on est euh, presque au pied euh, de la montagne, et bien il y a toute l'eau qui descend de la montagne et qui euh, traverse la piste. Il est bien évident que dans ces conditions, les pilotes sont obligés de rouler avec des pneus pluie qui évacuent un maximum d'eau. Cette partie ici très piégeuse, on a vu Takagi tout à l'heure partir en tête à queue. On voit Jos Verstappen avec sa Stewart qui part un petit peu en aquaplanage, manque d'adhérence. Et puis ici les deux derniers virages, le premier Jochen Rindt et le deuxième sur le sec, très très piégeux. Pourquoi Parce qu'ils montaient tous sur la bordure à l'intérieur. Ici Verstappen ne le fait pas sous la pluie. Généralement, les bordures sont très très glissantes euh, sous la pluie. Il est à 2 secondes du temps de Demon Hill, mais bientôt on va voir les temps réalisés par Irvine Schumacher ainsi que la première McLaren oui. qui équipe les stands. Voilà, euh, petit détour par le gravier là pour euh, Verstappen. Ouais, au bout de la ligne droite des stands, donc c'est le premier virage qui est vraiment, visiblement, qui est vraiment piégeux. Takagi est sorti, Verstappen aussi. Et euh, ce sont les trois seuls pilotes qui ont réalisé un tour chronométré. Tout à fait, tout à fait. J'ai oublié de vous dire, Takagi, alors que l'on revoit la petite pirouette là de Verstappen, Takagi qui utilise un châssis neuf chez, chez Tyrell, qui ce matin avait déjà fait pas mal de tête à queue. Alors, on va bientôt avoir un autre chrono euh, qui nous donnera une référence, un élément d'appréciation. Pour l'instant, c'est Damon Hill qui a le meilleur temps en une 35 618. On revoit sous un autre angle. Regardez comme le pilote travaille pour essayer de conserver l'équilibre. Pas moyen, il est parti. Rien à faire. Passage obligé par le bac à gravier. Voilà Pedro Diniz et son euh, Naros, euh, les deux pilotes qui se plaignaient ce matin de sous-virage, qui ont le moteur C, donc la dernière évolution. Voilà, une 46 très très loin d'Iniz. Voilà, et lui aussi, donc troisième pilote qui sort dans le premier virage au freinage. Heureusement qu'ici, ils ont énormément travaillé sur les dégagements et les bacs à gravier. Ça c'est étonnant, hein, tous au même endroit. Ça demande confirmation, mais Diniz qui est équipé de pneus euh, Bridgestone n'avait pas l'air d'être à son affaire. Non. La piste est, euh, est vraiment euh, trempée actuellement. Il serait intéressant de voir euh, surtout les Ferrari et les McLaren dans ces conditions. Irvine qui vient euh, de faire son premier tour chronométré et c'est Schumacher qui prend la pole provisoire. Une 34-4, donc euh, une seconde 2, presque devant Damon Hill. Schumacher avec ses pneus Goodyear. Et oui, ce n'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas, voilà un élément d'appréciation important. 
Michael Schumacher, 1, 34, 4. On va avoir le temps de Irvine aussi. Il y a Villeneuve qui est troisième. Donc pour l'instant, on a les deux Schumacher. Ralph Schumacher qui est deuxième en 1, 35, 4. Devon Hill, troisième. Quatrième, Villeneuve. Cinquième, Verstappen. Intéressant. Eh bien oui, on va avoir une séance très amusante. Dans des conditions à nouveau très très difficiles. Des conditions pluie dont raffole Michael Schumacher. Enfin, il préfère rouler sur le sec, mais c'est clair que sous la pluie, il est vraiment le numéro 1 absolu. Envie de rajouter que sur le sec aussi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut, faut le reconnaître. Euh, regardez comme il maîtrise cette euh, Ferrari Frenzen qui vient de prendre la deuxième place en 1 34 4 Il est venu s'intercaler entre les deux frères euh, Schumacher, Heinz Harald Frenzen. David Coulthard et Mika Akinen sont en piste. Michael Schumacher ne donne pas l'impression... Euh d'effectuer un tour rapide il va probablement rentrer au stand et derrière lui se trouve une McLaren qui elle est dans un tour rapide alors espérons qu'elle ne soit pas gênée s'il rentre au stand c'est juste ici à droite à la sortie de ce virage Jochenring alors non, qu'est-ce qu'il fait Michael Schumacher il a fait un tour lent et voilà il s'élance de nouveau pour un tour rapide un tour rapide un tour lent et puis maintenant un deuxième tour rapide il est 8 e chrono pour l'instant, Irvine 9 e Touero 10 e donc Schum, Frenzen, Ralf Schumacher, il, allez-y 5 e et oui c'est normal, Villeneuve, Verstappen, Akinen, Irvine, Touero, voilà la situation actuelle, Schumacher dans un autre tour rapide, alors évidemment il ne faut pas être gêné par les autres, hein, parce que c'est déjà pas facile quand il fait sec, mais alors quand il pleut vous imaginez, avec les gerbes d'eau soulevées par la voiture qui précède, et oui là il va être euh, gêné par Grosset, que... hein. oui. Et là on a Frenzen, deuxième, c'est pas mal. Oui. Alors les pneus Goodyear sont à la fête dans ces conditions. Le premier Bridgestone, c'est Mika Akinen qui n'est que huitième. Frenzen, voilà, dans le dernier virage, c'est le premier à sortir à cet endroit-là. Et je vous assure qu'il ne sera probablement pas le dernier car c'est un endroit piégeux où il est très très facile de se laisser emporter, surtout en montant sur la bordure à l'intérieur. Frenzen, malheureusement pour lui, qui avait fait un excellent deuxième temps partiel. Et là, je vous interromps, Thierry, c'est Jean Alési qui réalise la pole pour l'instant. C'est pas vraiment une surprise. Non, Irvine maintenant, ça va changer tout le temps. Irvine, une 33 088. Et Schumacher est dans un tour très très rapide. Alors deuxième partiel, il est une seconde devant tout le monde. À la séance s'anime maintenant. Il reste ses deux derniers virages. Et regardez ce qu'il a pris à la McLaren en un tour. La McLaren était juste derrière lui. Il est bien sorti euh, du dernier ouais. virage. Donc il va prendre la pole euh, provisoire, là ça c'est sûr. Regardez, 1 seconde 3, 191 de mieux. 1 31, 697. Les deux Ferrari sont au premier rang pour l'instant. Schum Irvine, allez-y, troisième. Frenzen, quatrième. Vous voyez, Ralph Schumacher, cinquième. Villeneuve, sixième. Et puis Il Coulthard, Verstappen, Akinen, Barrichello. Mais donc, et vous avez raison de le souligner Thierry. Et oh là, c'est intéressant, c'est que les pneus Goodyear sont pour l'instant à la fête. Et oui, et sincèrement, c'est assez Oula, bizarre. Oula, problème pour euh, Rosset, ça va, il est reparti. C'est assez bizarre, car si du côté de la montagne, euh, là, tout en haut de l'image, eh bien, le ciel est très sombre, du côté euh, de la ligne droite des stands, il fait très clair, il ne pleut plus. Et attention, je crois que c'est Fisichella qui est parti en tête à queue au même endroit que Takagi. Et on risque d'avoir une grille de départ très très particulière hein, avec des pilotes, regardez Fisichella et Wurtz qui sont mal embarqués pour l'instant. Jacques Villeneuve aussi, problème, il est sorti Jacques Villeneuve. Il est cinquième, ça c'est très embêtant pour lui, très très embêtant pour lui. Et maintenant c'est la course contre la montre, hein. il reste 16 minutes qui vont être passionnantes oui, et palpitantes, hein. ça c'est évident. Alors qu'il y a Frenzen qui rentre de l'autre côté, mais il reste 16 minutes et il y a des pilotes qui n'ont pas encore de chrono. Et pas de chance pour Villeneuve car il est sorti et je crois qu'il encore. Ah oui, on va attendre le, ce tour de Michael Schumacher, donc il continue avec le même train de pneumatique, il a déjà effectué 5 tours, regardez comme il est parti en travers, parce qu'ici le, le Grand Prix va peut-être se décider partiellement avec, euh, regardez, il améliore encore d'une seconde, il est 2 secondes, 4 devant son équipier Irvine, 2 secondes 5 devant euh, Mika Akinen qui lui a bien amélioré. Et regardez Jacques Villeneuve qui sort de la route. Ouh là, il a presque pris, euh, je pense que c'était pas Nice avec euh, sa poste. Il part euh, là tout au bout, justement euh, dans cette montée. 
Et il va se planter dans le bac à gravier. Malheureusement pour lui, c'est l'endroit le plus éloigné des paddocks. Et il devra vraiment courir pour revenir. On voit physique est là. Regardez, c'est un festival de pirouettes dans tous les sens. Donc, Michael Schumacher est en pôle. Spectacle absolu avec une 30, 630. Irvine est deuxième. Troisième, Mika Akinen. Quatrième, Coulthard. Cinquième, allez-y, vous le voyez. Sixième, Ralph Schumacher. Septième, Villeneuve. Mais il est planté quelque part. Huitième, Frenzen. Neuvième, Barrichello. Dixième, Herbert. 11e Hill, 12e Verstappen et on n'a pas d'autres... Euh... Ah oui, il y a d'autres chronos qui s'affichent maintenant. On va voir Nakano, Panis, Tuero, Takagi, Trulli, Dinis, Rosset. Fisichella, Ours et Salou n'ont pas encore de chrono. Voilà Giancarlo Fisichella, le pilote Benetton romain. Et puis on a évidemment très peu de références puisqu'ils n'y ont roulé que l'année dernière. Où ils avaient réalisé chez Benetton de très mauvaises séances qualificatives. Enfin, ils ont essayé d'en tirer les, les leçons. Voilà Alexander Wurt, le régional de l'étape. Ils sont tous très 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 loin de Michael Schumacher. Coulthard qui vient de prendre la troisième place devant Akinen. Allez-y, reste cinquième. Et les deux Ferrari sont rentrés dans les stands. Alors les McLaren. Regardez Thierry, il y a euh, pour l'instant 13 pilotes qualifiés. Hein. Les autres sont ouais. en dehors des 107%. 14, Et ce n'est pas, pas un détail, hein, parce qu'avec le chrono complètement dingue qu'a réalisé Schumacher, quand on pense que le deuxième est à 2 secondes et demie, il y a des pilotes qui risquent de ne pas prendre le départ demain. Hein. Tout à fait, mais euh, je pense que s'il ne pleut pas, eh bien, les conditions vont s'améliorer. Il reste euh, 13 minutes et donc euh, plusieurs pourront encore euh, faire des chronos plus rapides. En tout cas, les McLaren qui, tout au début, étaient largués, sont bien revenus dans le coup. Avec Coulthard, troisième, Akinen, quatrième. Johnny Herbert qui passe à la cinquième place devant Jean Alizy. Et ils sont pas loin, le peloton, c'est assez incroyable parce que Michael Schumacher a fait un temps canon. 1.30.6 et puis le deuxième est à 1.33 à 2 secondes 4. Et là, ils se tiennent quatre pilotes en un dixième de seconde. Avec Coulthard, Irvine et Coulthard qui passe second maintenant. Coulthard qui passe second à 1 seconde 7, donc il réduit un tout petit peu l'écart. David Coulthard, Irvine 3, Akinen 4, Herbert 5 devant Alési. Alexander Wurtz qui pour l'instant n'est pas qualifié encore. Il est 15e mais en dehors de, de la limite. Il a effectué un premier tour très prudent. Il doit être dans les 1.36 pour être qualifié. Et il se qualifie de toute justesse. Il est le dernier pilote qualifié et 15e. 15e pour l'instant, ne sont donc pas qualifiés. Nakano, Trulli, Rosset, Tuero, Takagi, Diniz et Salo. Et vous voyez la hiérarchie en haut de grille avec une seconde 7 d'avance pour Schumacher. On est toujours avec Wurz qui, qui continue. Wurz qui a effectué 4 tours comparativement à Schumacher et Coulthard qui eux en ont effectué 6. Et il est évident que les temps vont s'améliorer, c'est certain. L'équipier d'Alexander Wurst, Giancarlo Fisichella, qui est ici dans le virage Niki Loda. Deux virages à gauche, très très difficiles à négocier, où la voiture a tendance à sous-virer. C'est ici que tout à l'heure Takagi est parti en tête à queue, ainsi que Fisichella. Et puis voilà, regardez, il plonge ici, un virage à droite. Le virage Jokenrin qui se prend sur le sec en quatrième à 185 km h Et puis ce dernier virage, il y a une bosse à droite quand il monte, pour les bang, quand il monte sur la bordure. Et la ligne droite des stands. Et c'est pas un mauvais chrono de Fisichella, voilà il est troisième. Excellent chrono de Giancarlo Fisichella. Oui, ça c'est intéressant, donc on a Schum, Coulthard, Fisichella, Irvine, Akinen. Fisichella dans son cinquième tour lancé. Et alors maintenant on va voir Wurt, qui devrait faire quelque chose d'intéressant aussi. Il va aussi monter fortement dans la hiérarchie. Il était 15e, le voilà 8e. Ça va mieux, ça va mieux. Les chronos vont s'améliorer, il ne pleut plus. Alors est-ce que la piste va s'assécher très très vite Il reste que 11 minutes, hein, voilà David ouais. Richard. Et alors euh, on a remarqué à Silverstone Gaëtan que certains pilotes équipés de pneus intermédiaires allaient presque aussi vite que ceux équipés de pneus pluie. Et quand on voit la piste, eh bien, à part ouais. certains endroits, je ne suis pas certain que tout le monde roulera en pneus pluie. Je regarde du côté de chez David Coulthard. 
eh bien on a enlevé les pneus pluie, mais on n'a encore rien mis d'autre. Et il est évident que avec six tours encore à leur disposition pour la majorité des pilotes de pointe, il reste 10 minutes, eh bien, euh, ils devront bientôt quitter les stands pour pouvoir effectuer euh, tout leur tour. Et c'est surtout dans les tout derniers que, euh, que ça va s'améliorer. Mais il faudra aussi être bien chaussé pour les deux derniers tours qui risquent... Et le soleil commence à briller juste devant nous. Ah oui, ça va vraiment être 10 minutes finales tout à fait passionnantes et palpitantes. Alors que Fisichella, qui est troisième, poursuit ses efforts. Avec Oula, un nouveau chrono intéressant, on va voir. Est-ce qu'il améliore Ben non, il restera troisième. Oui, non, il est moins bon même ici. Coultart est deuxième, Physique est la troisième, Irvine, Akinen, Herbert, Alesi, Wurtz, Ralph Schumacher et Jacques Villeneuve. Voilà les dix premiers. Je regarde tirer, oui, Jacques Villeneuve, je pense qu'il est revenu à son stand. Nakano euh, immobilisé, Nakano qui risque de tout simplement ne pas être qualifié. Thierry Nakano, il est vingtième euh, pour l'instant, mais en dehors de... Il y a quatre pilotes pour l'instant qui ne sont pas qualifiés. Diniz, Touhero, Nakano et Takagi. Et Jacques Villeneuve, il est monté euh, dans la voiture de réserve. Il est toujours dans les stands, on est occupé à lui amener des pneumatiques. Il reste euh, 9 minutes 22. Coulthard et Akinen euh, sont dans les stands. Michael Schumacher aussi, Eddie Irvine de même. Alexander Wurtz, je pense, est aussi rentré. Alors Frenzen, lui, euh, ben, il est quoi Il est 13e pour l'instant, mais c'est ce chrono aussi qui va être intéressant. Il va certainement améliorer. Regardez, il n'est pas tellement loin. Enfin, il est, il est très loin à ce niveau-là de, de Schumacher, mais tout le monde est loin, mais il va améliorer parce qu'il était 13e. S'il ne fait pas d'erreur, eh bien, il va remonter fortement, alors que Jacques Villeneuve ressort des, des stands. Lui, il commence à descendre dans la hiérarchie. Enfin, il est toujours dixième. Voilà le chrono de Frenzen. Intéressant. Regardez Frenzen. Et oui, il est deuxième. Bien joué de Heinz Harald Frenzen qui vient se mettre en deuxième position entre Schumacher et Coulthard. Je suis sincèrement, je pense que les temps vont être pulvérisés dans d'ici quelques minutes. Voilà Nakano qui rentre en moto, mais ça va être juste, il lui reste 8 minutes et il n'est pas qualifié pour l'instant. Terrible pression pour lui aussi. Les deux pilotes Minardi ne sont pas qualifiés. Alors Miyagi non plus et Diniz non plus. Et Mika Akinen a quitté les stands équipé de pneus intermédiaires. Il devrait euh, théoriquement être euh, excellent tout à la fin de cette séance. Il reste 8 minutes. David Coulthard est dans les stands, mais j'ai vu au moment où on a soulevé les couvertures chauffantes qu'il avait aussi des pneus intermédiaires. Et je surveille du côté de chez Ferrari pour savoir ce que Michael Schumacher va faire. C'est intéressant et c'est une pression formidable sur les pilotes parce que s'ils font une erreur maintenant, eh bien c'est tout simplement la fin des haricots parce qu'ils n'auront plus le temps de revenir et de repartir. Il y a Arnaud Trulli qui est 17 e pour le moment, son équipier Olivier Panis 13 e mais les chronos, comme vous l'avez dit, qui vont descendre en cette fin de séance, tout simplement dû aux conditions météo qui n'arrêtent pas de changer et d'évoluer. Voilà Trouli, le chrono de Trouli. Euh, bah, il reste quand même relativement loin, à hein. 7 secondes 7, c'est surréaliste presque. Voilà, David Coulthard devant notre cabine qui quitte les stands. Je crois que c'est Frenzen, il a failli sortir dans la rentrée euh, au stand. Et là, problème pour Fisichel qui est parti à nouveau en toupie. Au même Fisichella, endroit. Fisichel qui est quatrième. Et est-ce qu'il récupère euh, sa Benetton Non, je pense pas parce que j'ai vu les mécaniciens de chez Benetton courir. Et de toute façon, il a perdu un morceau. Courir vers le bout de l'allée des stands. Donc je ne suis pas sûr du tout que Fisichel a pu euh, repartir. On le voit là, Giancarlo Fisichel qui est dans la bonne direction, mais dans le bac à gravier. Alors dans les stands, ça oui, s'excite de Fisichella. tous les côtés. Du, les mécaniciens de chez Ferrari, du côté des Irvine, ont décidé de changer euh, de pneumatique sur euh, sa voiture. Oh là, alors qu'il y a un mécanicien qui est tombé là chez euh, Benetton dans euh, l'affondement. Voilà, on le, on le relève, ça a l'air d'aller pas de problème. Akinen qui est septième hein, pour l'instant Gaëtan et on va vite euh, s'en rendre compte. Son premier temps intermédiaire avec euh, des pneus intermédiaires. Il y a des endroits évidemment, ce sera délicat, les endroits où il y a énormément d'eau, par exemple euh, à la sortie euh, de ce virage. Et Damon Hill, cinquième chrono. Regardez, regardons ici comment il va passer euh, l'endroit où il y avait énormément d'eau, c'est ici. Ça c'est un inconvénient, regardez-le, comme il patine avec cette pneus intermédiaire. Mais néanmoins, il est déjà dans des temps euh, tout à fait raisonnables. 
40 et une 3, donc il était euh, plus vite au premier partiel qu'il ne l'était auparavant avec ses pneus pluie. Michael ouais. Schumacher est toujours dans les stands. Il faut suivre le temps des, des Jordan aussi, hein, parce qu'il est remonté assez fortement. Et regardez Ralph Schumacher, ben, je vous le disais justement maintenant. Regardez le chrono de Ralph Schumacher. Euh, voilà, il est deuxième. Il est deuxième. Donc Michael Schumacher premier, son frère deuxième à une seconde deux. Frenzen troisième, Coulthard quatrième, Physiquel la cinquième, Hill sixième, Irvine septième, Akinen huitième, Herbert neuvième, Jean Alési dixième. Je m'étonnerait pas que les... Sauber remonte aussi dans la hiérarchie. Alors, chose très bizarre, Alexandre, non, c'est Giancarlo Fisichella qui quitte avec des pneus qui sont des pneus pluie. Et à Schum qui ressort, Villeneuve. Des... Schum semble-t-il avec des pneus intermédiaires, mais comme tout le monde sort en même temps, c'est difficile de le voir. Surprenant, Giancarlo Fisichella qui est resté en pneus pluie. Idem pour Alexander Wurtz. Il reste 4 minutes et demie, 4 minutes et demie et tous les pilotes qui ressortent pour les derniers runs. Pour l'instant, la famille Schumacher au premier rang avec Frenzel. Pour l'instant, on a trois pilotes allemands aux trois premières places. Regardez, David Coulthard avec ses pneus intermédiaires et derrière lui, Ralph Schumacher ouais, qui a réalisé et... le deuxième temps et qui évidemment n'a pas envie de perdre trop de temps derrière David Coulthard. Non, il a l'air plus rapide, voilà, effectivement, il le passe. Mais c'est surtout dans les deux dernières minutes que tout va se décider. Ralph Schumacher qui donne l'impression à l'image à télévision d'être équipé de pneus pluie. Très beau travail en tout cas de Ralph Schumacher. Regardez son chrono. Est-ce qu'il va... va pas améliorer ici Je pense pas. Il reste, euh... il reste en deuxième position. Mais beau travail. Il a été gêné un peu par Coulthard. C'est évident dans ce tour-ci. Euh, Coulthard qui reste quatrième devant Fisichella, Il, Irvine, Aquilien, seulement huitième. Aïe, aïe, problème pour euh, Olivier Panis qui est onzième. Est-ce qu'il va parvenir à sortir du bac à gravier Oui, je pense, mais une voiture endommagée et certainement un chrono qu'il va falloir refaire dans les 3 minutes 30 qu'il reste. On revoit le problème de Panis alors que Frenzen est toujours troisième. Oh là là, oui, il a abîmé sa voiture. Je pense que Panis n'améliorera plus. Il reste 3 minutes 15. Damon Hill qui rentre au stand. Takagi également. Attention, voilà Michael Schumacher. Alors lui, il est toujours avec son chrono fabuleux de tout à l'heure, mais les conditions de piste ont évolué. Je serais très curieux de voir son chrono maintenant. Et il passe les stands alors qu'il reste 3 minutes. Probablement juste assez pour effectuer deux tours. On surveille les créneaux. Mika Akinen de son côté est toujours huitième. David Coulthard, oh là là, gardien. Ah, Schumacher, Schumacher est sorti. Il est sorti, il est reparti. Alors qu'il n'y a que Nakano qui n'est pas qualifié pour l'instant. Tous les autres de justesse sont dans la limite des 107%. Alors Ralph Schumacher, s'il veut améliorer, eh bien... C'est lors euh, du prochain tour. On voit hein, maintenant, regardez bien la trajectoire qui s'assèche terriblement là-bas. Et oui, c'est pas fini, hein, c'est le dernier tour où les pilotes auront la piste dans vraiment... Ah, il y a encore un. Dans, dans le meilleur terrain. état. Le chrono de Coulthard, non, il est toujours loin. Une 34 pour Coulthard. Et Barrichello qui vient troisième, Thierry. Barrichello en une et, et Pedro Dinis aussi. Et Pedro Dinis quatrième, <rire> c'est génial. Jean, allez-y, hein, je vous l'ai dit, il faut le suivre, il faut monter. Oui, il a Verstappen fait... troisième, <rire> extraordinaire. Allez, Verstappen allez... troisième, Barrichello quatrième, Dinis cinquième, il reste une minute cinquante. Juste assez pour faire un tour, allez-y, euh, améliore aussi les deuxièmes, Jean, allez-y. Voilà, Jean, allez-y, deuxième, formidable. Donc, Schumacher premier, allez-y, deuxième, finance, à nouveau changé. Schumacher premier, allez-y, deuxième, physique et la troisième, Ralph Schumacher quatrième, Mika Salo cinquième, Verstappen sixième, Barrichello, Dinis Frenzen, Coulthard et dixième, Akinem douzième. Incroyable. Jacques Villeneuve, dix-septième. Eh oui, Coulthard et Akinen équipés de pneus intermédiaires qui ne sont probablement pas le bon choix, encore que physique. C'est pas la troisième maintenant. Et regardez Irvine, dixième. Ah, C'est vraiment une grille de départ complètement dingue qu'on risque d'avoir demain. Mika Akinen, il est treizième pour l'instant Akinen. Rendez-vous compte, treizième. Il reste une minute. <rire> Donc Akinen aura le temps de passer encore... Euh... Une dernière fois devant la ligne d'arrivée. Il a encore une chance. Akinen Barrichello qui vient de monter à la deuxième place. En première ligne, Rubens Barrichello. En deuxième ligne, Alési Fisichella. En troisième ligne, Ralph Schumacher-Salo. Quatrième ligne, Olivier Panis. 
avec Verstappen 5e ligne Dinis Frenzen Coulthard est 12e Akinen 15e Villeneuve 19e incroyable ouais, regardons bien le leader du championnat du monde Mika Akinen qui a deux points d'avance sur Michael Schumacher qui est en pôle provisoire Akinen qui est toujours à moins qu'il ait amélioré il a amélioré Akinen, il est quatrième. Akinen quatrième, attention Alési, est-ce qu'Alési va prendre la pole Oui c'est possible, Alési est en pole Formidable, Jean Alési qui est en pole, il reste 13 secondes, formidable Jean Alési. Alors, Fisichella est deuxième, Michael Schumacher troisième à rétrograder, quatrième Barrichello, cinquième Akinen, sixième Salo. Ça a encore changé, Fisichella est doué, non deuxième, oui je ne m'y retrouve plus, deuxième, Barrichello 4, Akinen 5, Salo 6, Ralph Schumacher 7, Panis 8, Villeneuve 9. Attention, j'ai les équipes bloquent ses roues au freinage, la roue avant en droite, est-ce qu'il va éviter le bac à gravier De toute justesse, mais il ne va pas améliorer ce tour-ci, et comme il en a effectué 11, eh bien il restera avec ce temps 1.30317. Mais ce temps sera-t-il amélioré par d'autres Pas par Schumacher, je pense, parce qu'il a passé le drapeau à damier. Oui, et la séance est terminée, mais il y a encore des voitures qui doivent passer la ligne. Donc pour l'instant, Jean Alési, formidable, est en pôle. Physique est la deuxième, Michael Schumacher, troisième. Mais on voit là le drapeau à damier, mais il y a encore des voitures qui doivent rentrer. Mais oui. quelle séance, <coughs> formidable Notamment Mika Akinen qui est encore en piste. Oui, et tous les pilotes qui se qualifient. Nakano est parvenu à se qualifier devant Rosset. Mais attention, alors on a Akinen 6 pour le moment. Non, il ne sera pas en pôle, Mika Akinen, c'est probablement Jean Alési qui restera en pôle. Eh oui, dans des conditions pareilles, hein, Jean Alési, la Vignonnet, formidable prestation. Voilà Akinen. Oh, attention, Akinen va peut-être monter. Oui, Akinen va être en pôle, je pense. Non, oh, il est 3 il a augmenté. Il a amélioré, il est devant Michael Schumacher, ça c'est important. Ah, il vient de sauver beaucoup de choses, Mika Akinen. Et attention à Physique est là, qui lui a fait le deuxième meilleur temps au deuxième intermédiaire. Et oui Paul, Physique est là en pôle qui détrône Jean Alési sur le final, tout juste, tout juste. Physique est là en pôle, Alési deuxième, Mika Akinen troisième, Michael Schumacher quatrième. Attention parce qu'il y a encore Irvine qui peut améliorer. Cinquième Barrichello, sixième Salo, septième Frenzen, huitième Irvine, il peut améliorer, je ne crois pas, on ne sait jamais. 9e Ralph Schumacher, 10e Olivier Panis. Non, ils ont déjà passé le drapeau à Damier. Donc, c'est euh... fini. Ils ne peuvent plus améliorer. Ben, je pense que maintenant, il n'y a plus grand monde qui peut améliorer. Donc, on va avoir la première pole, évidemment, de Giancarlo Fisichella en 1, 29, 598, avec 7 dixièmes d'avance sur Jean Alési. Une première ligne totalement inédite, Fisichella Alési. En deuxième ligne, Akinen Schumacher. En troisième ligne, Barrichello Mika Salo. En quatrième ligne, Frenzen Irvine. En cinquième ligne, Ralph Schumacher Panis. Sixième ligne, Villeneuve Verstappen. Septième ligne, tenez-vous bien, écoutez bien. Septième ligne, Diniz Coulthard. Quatorzième temps. Quinzième, Damon Hill. Seizième, Trulli. Dix-septième, Alexander Wurtz. C'est le régional de l'étape. C'est l'équipier du Pullman. Incroyable. Dix-huitième, Herbert. Dix-neuvième, Touero. Vingtième, 21e Nakano et 22e Rosset qui est à 5 secondes 3. On se congratule chez euh, Benetton et pour cause, quelle formidable prestation, vraiment superbe de Giancarlo Fisichella. Et bien décidément, ce pilote euh, romain, pilote italien dont on parle, dont on n'a pas fini de parler, et bien c'est une formidable prestation. Pour ce pilote qui adore les tracés du style de ceux de Spa-Francorchamps ou d'Okenheim. Quelle magnifique performance pour lui qui a un contrat de deux ans chez Benetton avec une option pour les trois années suivantes. Passionné par la mode, par les belles choses, par le football, par le tennis. Et on remarquera Gaëtan que physique est là avait euh, choisi de rester en pneus pluie, à ouais, l'inverse mais... de Mika Akinen, qui a bien sauvé les meubles avec ses pneus intermédiaires, qui a fait la différence, Mika Akinen, dans la dernière portion du circuit. On voit les pneus pluie avec euh, les deux rainures centrales et le reste en diagonale. Mais aussi, Giancarlo Fisichella était le dernier pilote en piste à passer euh, le drapeau à Damier. On peut sincèrement penser que si Jean Lézy était encore en piste à ce moment-là, ouais, ouais. il aurait pu améliorer. Malheureusement, euh, il avait euh, tiré un... légèrement tout droit au virage numéro 2, mais très content. Séance euh, inattendue, spectaculaire. 
Ça, c'est formidable. Hein, aussi pour Jean, allez-y. Deuxième, il a vraiment raté la pole de très, très, très peu. Mais c'est formidable. Pour... Là, vraiment, Thierry, on parle toujours des, des voitures qui sont essentielles. C'est vrai que ce sont tous des bons pilotes, mais il y a quand même des différences. Et ici, dans une séance comme celle-ci, on voit quand même les, les tout ou bons. Hein, parce que physique et là, c'est un tout fort. Allez-y. Dès que les conditions sont un peu piégeuses, eh bien, il est toujours aux avant-postes. Akinen, troisième chapeau à hein, ce qu'il vient de faire d'Akinen. Parce qu'il est devant Michael Schumacher et sincèrement, c'est pas mal. Barrichello, il est cinquième. Formidable prestation pour le petit Brésilien. Sixième, Mika Salo. Ça fait longtemps qu'on dit que ce Finlandais est vraiment d'une grosse pointure. Septième, Frenzen, c'est pas mal. Huitième, Irvine. Neuvième, Ralph Schumacher. Dixième, Panis. Villeneuve, onzième, c'est décevant. Que dire de Coulthard, quatorzième. Damon Hill, quinzième. Euh, alors, il y a Herbert qui est dix-huitième alors que son équipier Alési est deuxième, vous imaginez donc il y a quand même de fortes différences là dans les, dans les écuries. Hein. Ouais. Magnifique séance euh, qualificative. Et puis euh, première pole de cette saison euh, pour Benetton, première pole pour euh, Giancarlo Fisichella, qui a très très bien euh, tiré son épingle du jeu. Et Mika Akinen euh, qui sauve bien les meubles quand on voit David Coulthard qui n'est euh, que 14 quatorzième. <coughs> Ce choix de, de rouler avec les pneus intermédiaires qui paraissait tout à fait justifié au moment où ils ont euh, quitté les stunts, eh bien n'était probablement... Euh, pas l'idéal mais je pense que ça s'est joué à une ou deux minutes près et que maintenant quand on regarde devant notre cabine et eh bien la trajectoire commence à être quasi sèche alors Thierry ce qu'il y a de fantastique c'est que quoi qu'il fasse comme temps demain imaginons qu'il y ait du soleil de toute manière on aura apparemment un début de grand prix formidable là on voit ce qui est arrivé à Michael Schumacher donc il termine quatrième il doit pas être content mais Thierry de toute façon un grand prix qui s'annonce formidable parce que la grille de départ est totalement euh, inhabituelle et on a une première ligne physique à la Alési donc euh, il va avoir une bataille dans la bagarre quoi ils vont ils vont ça va être formidable parce qu'Alési il est deuxième il va pas se laisser passer facilement donc euh, ça, ça rajoute encore au suspense pour demain ça. Ouais, Certainement, les, les pilotes euh, les plus rapides ne sont pas en première ligne et on devrait voir de belles remontées, notamment de David Coulthard, 14e, et puis euh, les deux premiers du championnat du monde, Akinen et Schumacher, qui sont seulement en seconde ligne, et des pilotes comme Barrichello et Salo, qui euh, viendront euh, certainement essayer de tirer leur épingle du jeu de la troisième ligne. Voilà, Giancarlo Fisichella qui n'a jamais connu pareil jour de gloire et qui va donc rejoindre la salle d'interview. Fisichella, Alesi, Akinen, Schumacher, Barrichello, Salo, Frenzen, Irvine, Ralph Schumacher, Panis, les 10 premiers. Villeneuve, 11e, Coulthard, 14e. Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche que l'on vivra en direct. Bien sûr, demain, 13h45, rendez-vous. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi. Merci Thierry. Et puis à demain, surtout, surtout, soit Soyez présents parce que ce Grand Prix s'annonce formidable avec, euh, regardez, on nous repasse quelques images de la pluie de tout à l'heure. Vous voyez que ce n'était pas un 20 mots. Merci à vous, bon après-midi et à demain. Au revoir, à demain. Vivez la passion de la Formule 1 avec Shell. avec ses formes jeunes et dynamiques, n'est pas seulement révolutionnaire au niveau esthétique. Elle vous garantit aussi une tenue de route parfaite et une sécurité maximale au volant. Et ses différentes motorisations complètent le tableau. La combinaison parfaite de grâce et d'élégance. Dans sa version Atmosfera, à 449 000 francs, air conditionné compris, la Corolla est plus que jamais une bouffée d'air frais. Bourlingueur, toujours sur les dents pour déjouer les dangers de la nature, exploite ce samedi dans ses carnets les nombreuses ressources du requin pour un voyage sur les routes de l'opium au Laos et à Bucarest où un clown tente de divertir les enfants des rues. Je viens réveiller des... un groupe de jeunes qui dort euh, en dessous. Les carnets du Bourlingueur, ce samedi à 21h sur la 2.
en Belgique comme dans le monde, la passion de la compétition grâce à la Corolla, la compacte de Toyota. 5, 4, 3, 2, 1. 50, je vais un pour droite 25. Droite 25. Pour...